안녕 에이틴이 10월은 내 생일이야 생일을 맞아서 앞에 형들 했던 거 다들 봤지? 맞아 나도 드로우 마이 라이프라는 걸 해보려고 해 그럼 시작해볼게 내 이름은 최종호 최북종에 넓은 호자를 써서 넓게 올려 퍼지라는 뜻이야 2000년도 10월 12일에 경기도 고향 일산에서 태어났어 태어나기만 일산에서 태어나가지고 일산에 대해서 잘 몰라 중학교 때는 학교 대표로 육상대회를 나갔던 적이 있는데 나랑 친구들 4명이서 400m 개주를 뛰었어야 했단 말이야 그래서 뛰기 전에 몸풀자고 이제 워밍업으로 다같이 운동장을 뛰고 있는데 그중한 명이 몸풀다가 발목을 접질러버린 거야 병원에 가게 되었지 그래서 4명이 뛰어야 되는 400m 개주를 3명이 뛰어야 되는 상황이 온 거지 그래서 어떡하지 어떡하지 하다가 400m 전 경기에 800m 경기가 있었어 그 800m를 대표로 우리 학교에서 나간 친구 한 명이 있었는데 그 친구한테 부탁을 해서 그 친구가 대신해서 400m 배주를 같이 뛰게 되었지 역시나 다를까 우승 후보였던 우리가 1등으로 들어오게 되었어 그래서 되게 기뻐하고 와 우리 서울시대 간다 약간 이런 생각을 가지고 있는 찰나에 대신 뛰어준 친구가 라인 실수를 해버려서 우리가 실격을 당하게 된 거야 우승 후보였던 만큼 그리고 또 1등으로 들어왔던 만큼 진짜 너무 아쉬웠던 것 같아 그때 이렇게 중고등학교 때 친구들이랑 활동적이게 놀고 수다도 많이 떨면서 이러한 사소한 순간들이 되게 추억으로 많이 남았던 것 같아 학교 다닐 때 너무나도 재밌었고 학교 다니는 걸 너무 좋아했어서 아무리 피곤해도 학교 생활을 되게 열심히 하려고 노력을 했던 것 같아 이렇게 축구랑 또 공부랑 이렇게만 하면서 지내다가 학교에서 동요 부르기 대회를 하더라고 그래서 한번 진짜 호기심으로 한번 나가봤는데 운 좋게 교내 1등을 하고 그 다음에 북부지역에서 1등을 하고 그래서 서울시 대회를 나가게 되었는데 거기서도 2등을 해가지고 주변에서 노래해보라는 얘기가 되게 많았어 그래서 정말 고민이 많았지 그때는 한창 축구밖에 모르던 소년이었다 보다 보니까 노래를 배워볼까? 라는 생각에 그래! 이왕 이렇게 된거 한번 배워보자 이렇게 해서 노래를 배우기 시작했던 것 같아 축구를 할까 노래를 할까 되게 고민 많았어 근데 이제 나는 음악을 선택하게 되었지 그렇게 음악을 선택을 하고 연습생을 일찍 시작하고 에이티즈라는 그룹이 될수 있었던 것 같아 근데 내가 에이티즈 활동하면서 꼭 얘기하고 싶었던 게 있었는데 내가 예능 프로그램이나 낯선 환경에 있는 거를 되게 잘 적응을 못해 낯도 많이 가리고 서스럼 없이 얘기해야 되는 순간에서 자신감이 좀 떨어진다고 해야 되나? 약간 그런 게 있어서 예능이라는 것에 대한 두려움이 좀 있는데 뭔가 이상하게 형들이랑 다 같이 찍는 예능이면 은 나도 모르게 자신감이 올라가고 정말 재밌게 내가 하고 싶은 말을 다 하고 할수 있는 거다 하면서 이렇게 즐기는 거야 아 그래서 형들이랑 하는 리얼리티나 예능 같은 거는 정말 편하고 재밌구나 이런 생각을 해가지고 되게 좋았던 기억이 많아 내가 형들이랑 같이 있을 때 진짜 편하구나 형들한테 되게 고맙다 이런 생각이 막 들더라고 그래서 궁금한 건데 에이틴이들이 봤을 때도 내 모습은 어때 보여? 너무 즐거워 보이지 않아? 근데 진짜 나 즐거웠어 진짜로 그만큼 에이틴이도 우리 영상들 보면서 즐거워 했으면 좋겠다 오늘 하루는 나도 그렇고 에이틴이도 그렇고 정말 행복한 하루를 보냈으면 좋겠다 항상 늘 에이틴이가 내 곁에서 응원해주고 힘 주는 것처럼 나도 에이틴이 곁에서 든든하게 에이틴이 곁을 듬직하게 지키는 종우가 될게 그럼 이만 마무리를 해야겠다 내 드로우 마이 라이프 어땠어? 
형들 거 보다가 이제 내가 직접 하려고 하니까 이렇게 말하는 게좀 낯간지럽기도 하고 중간중간 실수도 해서 이제 다시 하는 경우도 있긴 했는데 그래도 재밌게 즐겁게 가졌길 바래 내 생일 너무 축하해 주셔서 고맙고 앞으로도 잘 부탁해 그럼 안녕